This is the feedback on the faculty development program conducted by the Directorate of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship at ATI Chennai. The industry knowledge partner for this program is CADM Technologies Private Limited, Bangalore. The title of this program is Foundation Course on CNC Technology for ITI Instructors from Turner and Machinist Trades. The program was conducted over five days for 167 ITI instructors from Tamil Nadu and Puducherry. This program was designed keeping in mind the CNC skills that industry requires and the ITI syllabus. Industry requires three key skills from an ITI graduate. One, knowledge of the fundamentals of CNC machining technology like machine construction, tooling, and work holding. Two, writing CNC programs. Three, machine operation. The ITI syllabus reflects this industry requirement and specifies that CNC skills must be taught using software in a three-step process of teach, learn, practice, each step using a different software. First, the trainer teaches CNC technology using multimedia teaching software. Next, the student learns programming interactively using CNC program simulation software. Finally, the student practices machine operation on a CNC machine simulator software. Of these, the machine operation skill is the most important and the most challenging to impart. This is because the student needs to be given a lot of hands-on practice on the machine, at least 20 hours. In an ITI, there is however only one machine in the workshop, it is expensive and it is dangerous if operated by an untrained student. As a result, training is normally provided by just demonstrating to a group of students with no hands-on training. This is useless from the industry point of view. Practice on the CNC machine simulator, however, solves this problem. In this program, trainers learn what industry skill requirements are and the teaching methodology and tools specified in the ITI syllabus. The program has four aims. One, to give instructors foundational knowledge of CNC machining that they can build upon. Two, to remove the fear of CNC programming from instructors. Three, to teach CNC skills required by industry and four, to explain the teach, learn, practice methodology for training on CNC machining. These are some questions that are asked frequently by ITI instructors during similar FDPs that we conduct in various states. Should ITI students be trained on operating CNC machines? Turners and machinists must know how to operate CNC machines just like they must know how to operate conventional machines. The ITI syllabus specifies this and industry needs 35,000 operators every year. What kind of CNC machines should we use, trainer or production? When an ITI student goes into industry, he must know how to operate machines used in industry. A trainer machine is like a toy car. Who will employ a driver if he has learnt driving in a toy car? How can we give each student 20 hours of hands-on practice with just one machine? Train them on CNC machine simulators with replicas of industrial CNC consoles for 16 hours and on the machine for 4 hours. Like pilots are trained 100% on simulators before flying an aeroplane. Can we use CAD CAM software like EdgeCAM and MasterCAM to teach CNC technology? ITI syllabus specifies software for teaching CNC technology for learning programming and practicing machine operation. CAD CAM software generates programs automatically from CAD. It is not suitable for teaching the ITI syllabus. 
which cnc system must students be trained on to make them industry ready 80% of cnc machines in india have fanuc control the rest have siemens mitsubishi fagor etc therefore it is better to train them on fanuc you will now see feedback on the course from participants ella vandha ungalku konjam easy ah irundhuchu step by step ah easy ah irundhuchu இதில் வந்து ஒரு சிமுலேட்டர் வந்து கொஞ்சம் எப்படி சேஃபாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ஃப்ளைட்டை வந்து எப்படி ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது ஒரு இம்ப்ராப்பர் ட்ரெயினை எப்படி ஓட்டினா அது ஆக்சிடெண்ட் ஆகுங்கிறத கம்பேர் பண்ணி சிஎன்சிலேயும் இவ்வளோ ஆக்சிடெண்ட் ஆகும் இவ்வளவு கொஞ்சம் சேஃபாக நம்ம இங்கேயே எயிட்டி பர்சன்ட் ட்ரைனி ட்ரைனிங்ஸுக்கு வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ட்ரைனிங்கை நம்ம இங்கேயே சேஃபாக கொடுக்கலாம் இந்த பார்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமாக அப்படிங்கிறத வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் நம்ம மிஷின் எடுக்க கொண்டு போகணும் ஏன்னா மிஷின் ரொம்ப காஸ்ட்லி பட் அக்யூரசி ஆக்சிடெண்ட் ஆனால் ரொம்ப செலவாகும் பட் அப்படிங்கிறதுலேருந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபியர் விட்டு போச்சு ஓ மிஷின் வந்து கொஞ்சம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரெயின் இன்றைக்கி வந்து அந்த ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக நம்ம கற்றுக்கிட்டதில் ஒரு பிளைண்டாக இருக்கும் அதாவது எங்களுக்கு நாங்கள் கற்றுக்கிட்டதை வச்சு ட்ரைனிங் சைடு வந்து கொஞ்சம் சவா கொஞ்சம் ஃபியராக தான் இருந்தது அதில் கொஞ்சம் லேக்காக இருந்தது நாளைக்கு பட் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸில் வழி கிடச்சதுனால இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு ட்ரைனிஸ் வந்து படிக்கிற லெவலில் இல்லை அவங்க வந்து ஏதோ வந்தால் போதும் சும்மா டச் பண்ணால் போதும் அவங்களை எப்படி இன்டெப்த்தாக கொண்டு போகிறதுங்கிறதுல வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கொடுக்குற ட்ரைனிங்கில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் கிடச்சி இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் எங்கள் ஐடிஐக்கு வந்து சப்ளை பண்ணாங்கன்னா இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைனா எங்களோட அது நின்று போகும் தேங்க்ஸ் அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் இப்போ பல சாஃப்ட்வேர் இருக்குது எஜி கேம் இருக்குது மாஸ்டர் கேம் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது பட் அதெல்லாம் எப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற அந்த அந்த நாலேஜ் இருக்கணும் இப்போ டீச்சிங் லைனில் இருக்கும்போது இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டீச்சிங் லைனில் இருக்க வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டு மிஷின் இருக்குது சிஎன்சி மில்லிங் இருக்குது சிஎன்சி டேன் சொல்லுது மிஷினை தான் நான் பார்த்துருக்கேன் மிஷினில் எப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இங்கே வந்து நீங்கள் சொல்லி என்ன <laughs> 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 பக்கத்திலேயே <laughs> 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 ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சினா ஃபஸ்ட் எவ்வளோதான் நம்ம பக்கத்தில் இருந்து அவனை ட்ரெயின் பண்ணினாலும் ஆஸ் ஏ இன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் என்னோட வியூவர் சொல்கிறேன் எவ்வளோதான் பக்கத்தில் இருந்து நம்ம அதை என்கரேஜ் பண்ணி அவனை செய்ய வச்சாலும் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் நெக்லிஜென்ஸ் ஆக்சிடென்ட்ஸ் கேன் ஹேப்பன் பட் இந்த சாஃப்ட்வேரில் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சினா இந்த சாஃப்ட்வேர் அதாவது தேர்ட் சாஃப்ட்வேர் த்ராட் பாடி சாஃப்ட்வேர் பார்த்தாச்சு அப்படின்னு நினச்சினா அந்த சிஎன்சி மெஷின் சிமுலேஷன் ஸோ ஆக்சிடென்ட்ஸும் நம்ம மெஷின்ஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆகாமலே அந்த ஆக்சிடென்ட்டே நம்ம பையனுக்கு என்னென்னு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் அவன் அது ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது ஒன்ஸ் ஆக்சிடென்ட் நடந்து கண்டுக்கிறத விட அது முன்னாடி அது இப்படி மனசில் அவனுக்கு பற்றி ஆகாமலே ஆகாமலேயே வந்துட்டு அது வைக்கிறது மாதிரி இருக்குது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவன் நெக்ஸ்ட் டைம் இப்படி நடக்கலாம் இப்படி நடக்கக்கூடாது இப்படி நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்றத அது மனசில் அவனுக்கு பதிஞ்சிடும் அந்த ஃப்ளைட் சிமுலேட்டர்ஸ் எல்லாமே எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நாமளே அதில் முன்னாடியே அதை ட்ரைன் பண்ணிடுறதுனால அந்த மிஷினில் போய் அவன் நிற்கும்போது அந்த பயம் அவனுக்கு கம்மியாக இருக்கிறது அந்த ப்ரோக்ராமிங் சாஃப்ட்வேர் பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் சாஃப்ட்வேர் தேர்டு சாஃப்ட்வேர் நான் சொன்னது மாதிரியே அந்த 
பையனுக்கு அந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்காமல் இருக்கிறது என்னென்ன வழிகள் இருக்குது இல்லை ஆக்சிடென்ட்ஸ் எப்படி எப்படி நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம என்னென்ன சேஃப்டி மெஷர்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் டோரை க்ளோஸ் பண்ணுறது அந்த மாடியூல்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது இது எல்லாமே அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சொல்லிடுறதுனால அவனுக்கு அதை அவன் அவனே பார்த்து பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுனால அவனுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸும் வந்துடுது ப்ளஸ் அவனோட அந்த கான்ஷியஸ் வந்து வந்துடுது கட்டாயம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஐடியில் வந்து நம்ம வெறும் வாய் வார்த்தையில் பேசுகிறது ரெண்டாவது போர்டில் ட்ராயிங் போடுறது அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணுறோம் அவனுடைய இமேஜினேஷன் நம்ம ஒன்று சொல்லி கொடுப்போம் அவன் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் இமேஜ் இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த மல்டி மீடியா இந்த இதில் பார்க்கும்போது அது விஷுவலாக அப்படியே இருக்கிறதுனால அவன் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது பையனுக்கு கரெக்டாக டெலிவரி ஆகும் அவன் நல்லா புரிஞ்சுக்கும் இப்போ நாங்களே நல்லா புரிஞ்சுக்கிறப்ப பையனுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தனித்தனியாக நம்ம காமிக்க முடியும் இப்போ மிஷினில் போய் வேறு இடத்துல காமிக்கும் போது அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் இதில் எல்லாமே நம்ம பக்கத்துலேருந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் பன்னெண்டு பையங்க இருக்காங்கன்னா பன்னெண்டு பையங்களையும் கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் காமிக்க முடியும் ஒவ்வொருத்தனையாக தான் காமிக்க முடியும் எல்லாத்தையும் காமிக்க முடியும் இதில் வந்து ஒரு ஒரு மல்டி மீடியாவில் காமிக்கும் போது பன்னெண்டு பேர் அதை அப்சர்வ் பண்ண முடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட்டடாக ஏதாவது தெரியலனாலும் மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து மறுபடியும் அந்த இதை அவனுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுக்கும் ஈஸியாக அது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து பையனுக்கு வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுக்கும் போது அது எப்படி எப்படி பண்ணணுங்கிறத முதல்ல நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ஒரு இதை கொடுத்து நீ இப்படி செய்யுன்னு சொல்லும் போது அவன் அதில் மிஸ்டேக் பண்ணும் போது நம்ம அதில் வந்து பார்த்து இந்தந்த இடத்த மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து ஈஸியாக சொல்கிறது இப்போ ஒரு பேப்பரில் எழுதுனா ஒவ்வொன்றையும் பார்க்குறதுக்கு ஒவ்வொன்றையும் கஷ்டம் பண்ணுறது ரொம்ப ஸோ இது மூலமாக பண்ணும் போது அவனை இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணலாம் இன்னும் அவனும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிறது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நானே வந்து சிஎன்சி மிஷின் சென்று இதெல்லாம் வந்து மிஷினில் தான் பார்த்துட்டு இருக்கு ஆப்ரேட் பண்ணது இப்போ இதில் பார்க்கும்போது நம்மளே வந்து ஒவ்வொன்றையும் ஆப்ரேட் பண்ணி என்னென்ன ஒவ்வொரு சுவிட்சோட கண்ட்ரோல் என்னென்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம ஏற்கனவே போட்ட ப்ரோக்ராம் மாதிரி இதில் நம்ம போட்டு அதை நம்ம செய்யும் போது அதில் ஏதாவது தப்பு வந்தாலும் நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் எதை ஃபஸ்ட்டு செய்யணும் எதை ரெண்டாவது செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சு கரெக்டாக செய்கிறது அதே மாதிரி அவனுக்கு வந்து நாளைக்கு ஒரு மிஷினுக்கு போனால் அந்த பயம் இருக்காது ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம அதில் பண்ணதுனால நல்லா பழகினதுனால ஒரு மிஷினில் கொடுத்தாலும் அவன் ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லாமல் கரெக்டாக செய்கிறதுக்கு அவனுக்கு அப்படி கொடுக்குறது வந்து நல்லது கிடையாது நம்ம வந்து இதில் மிஸ்டேக் பண்ணால் சிமிலேஷனில் மிஸ்டேக் பண்ணால் கூட மறுபடியும் நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணி எப்படி எப்படி பண்ணலான்னு கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் இதே இது மிஷினில் நம்ம கொடுக்கும்போது அதில் அவன் ஒரு ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக கொடுத்தா கூட அங்கே ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இதில் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் நல்ல ட்ரைனிங் பண்ணி அவன் இதில் எந்த தப்பும் வராத அளவுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணலாம் எவ்வளோ வேணாலும் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் போய் அதில் பண்ணும்போது அவனுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் ஒரு நல்லா செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு Thank you for viewing this short feedback video. Please contact us if you have any questions.